പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു എൽ പി ജി സ്റ്റവ് ആണ് എൽ പി ജി സ്റ്റവ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സാധാരണ എൽ പി ജി സ്റ്റവ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് അതല്ല ഇത് ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് കുറച്ച് പെട്രോളും ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരു കാൽ ലിറ്റർ പെട്രോൾ വേണം അതേപോലെ അത്ര അതേ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒരു രണ്ട് കുപ്പി എടുക്കുക ഈ കുപ്പിയുടെ അടപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇതിലൊരു പൈപ്പൊക്കെ പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അത് ഈ വീഡിയോയിൽ തുടർന്ന് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതേപോലെ ഒരു അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ഒരു പമ്പും ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പമ്പും ഈ വെള്ളവും പെട്രോളും ഉപയോഗിച്ച് അതേപോലെ ഒരു ബർണർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ആ ബർണർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഈ സ്റ്റവ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അല്ല നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇത് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ബ്രഹ്മദാസ് ബ്രഹ്മമംഗലം എന്നാണ് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ പേര് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേരും അത് തന്നെയാണ് ആ ഫേസ്ബുക്കിലെ പേജ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോളോ എന്ന ബട്ടൺ നമ്മളെടുത്തുക യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു എൽ പി ജിക്ക് പകരമായിട്ട് പെട്രോളും പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാസ് അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് പെട്രോളും ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് പച്ചവെള്ളവും എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് ശരിക്കും നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം പെട്രോൾ വേപ്പറായി പോകും പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെവൽ ഓസാണ് ഈ വാട്ടർ ലെവലൊക്കെ നോക്കുന്ന വാട്ടർ ലെവൽ ഓസാണ് ആ ഓസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൂടാതെ രണ്ട് ക്യാപ്പ് വേണം ഈ ക്യാപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ട് ഈ പൈപ്പ് പിടിപ്പിക്കുക അതുകൂടാതെ നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അക്വേറിയത്തിൻ്റെ പമ്പാണ് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു പമ്പാണ് ആ പമ്പ് തൽക്കാലം മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഹോൾ ഈ പൈപ്പ് ക്യാപ്പിൽ വേണം നമ്മൾ ഹോൾ ഇടാനായിട്ട് അതിനാദ്യം നമ്മൾ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിൽ ഒരു പൈപ്പ് ഇതുപോലെ ഈ പെട്രോളിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം കുപ്പിക്കകത്ത് ഇറങ്ങിയ പോരെ പെട്രോളിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം വരെ ഇരിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പമ്പിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് അവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്ത് ആ പൈപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെട്രോളിൻ്റെ കുപ്പിയുടെ മോൾ ഭാഗത്തു നിന്ന് വെള്ളക്കുപ്പിയുടെ അടി വരെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പൈപ്പും പിന്നെ വേണ്ട പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുപ്പിയുടെ മോൾ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പൈപ്പ് വേണം അത് കുറച്ച് ലെങ്ത് വേണം അതാണ് നമ്മൾ ബർണറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന പൈപ്പ് അപ്പോൾ ആ പൈപ്പിലൂടെയാണ് ഗ്യാസ് വരുന്നത് അതിലാണ് നമ്മൾ കത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പൈപ്പും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് നീളം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ കുപ്പി ഏതാണോ ആ കുപ്പിയുടെ സൈസ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുപ്പിയാണെങ്കിലും ആ കുപ്പിയുടെ സൈസിനനുസരിച്ച് ആ ഓസ് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ ക്യാപ്പ് ശരിക്കും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പെട്രോളിൻ്റെ ശരിക്കും നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കാരണം മറിഞ്ഞൊന്നും പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ക്യാപ്പിൽ രണ്ട് ഹോൾ ഇടണം അത് ഈ ട്യൂബ് ഇറങ്ങുന്ന സൈസിൽ വേണം ഹോൾ ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഹോൾ ഇടുന്നുണ്ട് ഈ ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറ്റി നോക്കുക കയറുന്നില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും വലിയൊരു ഹോൾ ഇടുക ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് അതിലേക്ക് ശരിക്കും നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഇറക്കണം അതിൽ നീളം കൂടിയ ആ പൈപ്പ് വേണം അതിലേക്ക് ഇറക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പെട്രോളിൻ്റെ കുപ്പിയുടെ അളവ് നോക്കിയ പൈപ്പ് അത് താഴ്ഭാഗം വരെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അതെടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ആ ക്യാപ്പിൽ തന്നെ അടുത്ത ഹോളിൽ കൂടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പെട്രോളിൻ്റെ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ കുപ്പിയിലേക്കുള്ള പൈപ്പും
ഈ ക്യാപ്പിനകത്ത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇറക്കി വെക്കണം അത് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിതിലെല്ലാം ഇത് ശരിക്കും എയർ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിൽ പമ്പ് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എയർ ലീക്കേജ് വരും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ലെങ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ള അളവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ടെണ്ണവും ഒന്ന് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എം സിയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഗ്ലൂ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളി ഗ്ലൂ വെച്ചു ഉള്ളി ഗ്ലൂ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ക്യാപ്പ് അടയ്ക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതിന് നമുക്കിതിൻ്റെ പുറമെ മാത്രം ഒന്ന് ഗ്ലൂ അടിച്ചാൽ മതി കാരണം നമ്മളിത് ടൈറ്റായിട്ടാണ് ഈ ഓസ് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറമേ മാത്രം ഒന്ന് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഗ്ലൂ ഒന്ന് ശരിക്കും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു എയർ ലീക്കേജ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എം സിയിൽ എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും കറക്റ്റ് നല്ല ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണം ആ സാധനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഓസ് റെഡി ആയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇനി ഇത് കുപ്പിക്കകത്തേക്ക് ഇറക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ഓസിലും ഗ്ലൂ ഒക്കെ അടിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്ലൂ ഒന്ന് തണുക്കണം തണുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലെ കൂട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് അതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് തുറക്കുക പെട്രോളിൻ്റെ അടപ്പ് ആദ്യം തുറക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഈ രണ്ട് ഓസും ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം കുപ്പി ശരിക്കും ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒട്ടും ലീക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ ലൂസായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത് ശരി നല്ല പോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വേണം വെക്കാനായിട്ട് അതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൻ്റെ കുപ്പിക്കകത്തേക്കുള്ളതും ഇറക്കി നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പെട്രോളിൻ്റെ കുപ്പിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ ഓസിൻ്റെ അറ്റത്ത് വേണം നമ്മൾ ഈ പമ്പ് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് നമ്മൾ പമ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക പമ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഓണാക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് പമ്പിൻ്റെ അതിലേക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത് വെറുതെ ഒരു സോളിനോയിഡ് പമ്പാണ് ഈ എയർ പമ്പ് എന്ന് പറയും അക്വേറിയം ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകളിൽ കിട്ടും വെറും ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ മാത്രമേ വിലയുള്ളൂ അത് പല സ്ഥലത്ത് അതിന് പല വിലയായിരിക്കും അതൊരു മോട്ടറല്ല ചിലത് നമുക്ക് ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ മോട്ടർ മേടിക്കാൻ കിട്ടും എയർ പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അത് ഓണായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ എയർ ബബിൾസ് വെള്ളത്തിലും പെട്രോളിലും വരും അതിന് ശേഷം ഈ നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഓസിൽ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കത്തും അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ തീ കൊടുത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സാധനം കത്തും ഇതിലെയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ഓസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതായിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു സോൾവൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ടിന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വേണം നമുക്ക് ബർണർ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബർണർ നമ്മുടെ ഈ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ ടിന്നിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ എൽ പി ജിയുടെ ഒക്കെ ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ ബർണർ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോളിൽ ഇടണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോളിട്ട് നോക്കിയതാണ് അതിൽ തുളയോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് നോക്കിയതാണ് അതുപോലെ താഴെ ഒരു ഹോൾ ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മോളിൽ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുകൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇടുക ആ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടാലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അതിലെ ഫ്ലെയിം വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഹോളുകളൊന്ന് ഇട്ടേക്കാം ഇതേപോലെ ഒരു കോമ്പസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഹോളായിട്ട് ഇടാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പക്ഷെ ആ ക്യാപ്പ് തുളച്ച കമ്പിയുടെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അത് വലിയ ഹോളായി പോകും ആ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന അതുപോലത്തെ ഒരു വലിയ ഹോളാണ് അപ്പോൾ അതിടാതെ ചെറിയ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹോള് നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കും വേണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ നിറച്ച് ഹോളുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓസ് കയറ്റാനായിട്ട് താഴ് ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ഹോളുണ്ട് ആ ഹോള് ഒന്ന് വലുതാക്കണം ആ വലുതാക്കിയാലേ അത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് ആ ഹോളൊന്ന് വലുതാക്കണം ആ ഹോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വലുതാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ട്യൂബ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റുക അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റിയതിന് ശേഷം അത് നല്ല ശരിക്കും അ
അത് നല്ല ഭംഗിക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കറക്റ്റ് ആ റൗണ്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ മാർക്ക് ചെയ്ത റൗണ്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക അവിടെ ആ ഗ്യാപ്പിൽ വേണം നമുക്ക് ഈ ടിന്ന് കയറ്റി വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ തീരാറായി അപ്പോൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് ഈ ടിന്ന് കയറ്റി വയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ സോൾവൻ്റെ ടിന്ന് ഈ ബർണറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ടിന്ന് കയറ്റി വയ്ക്കുക അതൊരു അര ഇഞ്ച് ഹൈറ്റിൽ വേണം പൊക്കി വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് ഹൈറ്റിൽ പൊക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ ഒന്ന് അതൊന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തണം ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലൂ വേണം ആ ഗ്ലൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ സൈഡിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി നിറച്ചൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫുൾ ഏരിയയിലൊന്നും ഗ്ലൂ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ സൈഡിൽ മാത്രമായിട്ടൊന്ന് ഗ്ലൂ കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയാൽ മാത്രം മതി കാരണം അതൊന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉറച്ചിരുന്നോളും അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഉറച്ചിരുന്നോളും അതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് ഓണാക്കി കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗ്യാസ് വരും നമ്മൾ പമ്പ് ഓണാക്കുന്നു പമ്പ് ഓണാക്കിയതിന് ശേഷം കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും കത്തും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രെയിമൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇത്രയേ